దైవజనులు జాన్ శామ్యుల్ ముక్కాల గారు జీసస్ గ్రేస్ మినిస్ట్రీస్ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు మరియు చర్చ్ ఆఫ్ జీసస్ గ్రేస్ సంఘ కాపరి నిజామాబాద్ వీరు తెలంగాణ దక్షిణ భారతదేశం హైదరాబాద్ నుండి మే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో సేవ ప్రారంభించి కొనసాగిస్తున్నారు దైవ సేవకులు డాక్టర్ జాన్ శామ్యుల్ ముక్కాల గారు దేశ విదేశాలలో బహుగా వాడబడుతున్నారు వీరు బాధింపబడే ప్రపంచానికి స్వస్థపరుచు జీవము గల దేవుని వాక్యం ప్రకటిస్తుండగా సజీవుడైన దేవుడు అనేకులను పలు రకాల వ్యాధులు మరియు రోగములు దురాత్మ శక్తుల నుండి వాటి బంధకముల నుండి విడిపించి స్వస్థపరిచినారు మరియు వీరు స్వచ్ఛమైన దేవుని రాజ్య సత్య సువార్త విస్తారముగా ప్రకటిస్తూ ఉండగా జీవముగల దేవుడు నశిస్తున్న ఆత్మలను దేవుని రాజ్యములోనికి నడిపిస్తున్నారు మత్తై సువార్త ఇరవై నాలుగు పద్నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది పద్దెనిమిది ఇరవై ప్రకారం మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఆజ్ఞ ఈ రాజ్య సువార్త సకల జనములకు సాక్షార్థమై లోకమందంతట అనగా భూమి యొక్క చివరల వరకు ముఖ్యముగా మన పరిసరాల్లో ప్రకటించడానికి జీవవాక్యమును బోధించడానికి ఇచ్చిన కమిషన్ ఆజ్ఞ నెరవేర్చడం దైవ సేవకుని విజన్ నశించిపోతున్న ఆత్మల పట్ల అభిరుచి మిషన్ రక్షింపబడని వారికి సువార్తను వ్యాప్తి చేయడం దైవజనులు డాక్టర్ జాన్ శామ్యుల్ ముక్కాల గారు ఇప్పుడు మన మధ్య వాక్య పరిచర్య చేసేదరు వీక్షించండి దైవ దీవెనలు పొందండి క్రైస్తులాడ్ అందరికి మన ప్రభుని రక్షకుడు అనేసు క్రీస్తు వారు అతి శ్రేష్టమైన నామలో హృదయపూర్వక వందనాలు అత్యధికమైనటువంటి కృప మనతో ఉన్నందుకే దేవుని స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను అనుదిన ఏసై కృప అనే కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని అందరిని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను ఈ దినం కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన మధ్యలో సంచరిస్తున్నాడు అలాగనే మరి గుడ్ ఫ్రైడే ఈస్టర్ అనేటువంటి పండుగలు లేకపోతే దేవుని యొక్క యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క శ్రమలు మరణం పునరుద్ధానాన్ని గురించి మనం అనేకమైనటువంటి వాక్యాలను వినబోతు ఉన్నాం యేసుక్రీస్తు వారి వారం అంతా కూడా గత మరి మట్లాది వారం నుండి ఈ దిన వరకు కూడా ఆయన అద్భుతమైనటువంటి కార్యాలని ఎర్షులేములో ఉండి ఆయన చేసినటువంటి గొప్ప అద్భుతమైనటువంటి కార్యాలు కావచ్చు మనుషులను కలవటం కావచ్చు ప్రార్థనలు కావచ్చు ఆయన మన కొరకు యాగం అవటానికి తను తను అర్పించుకున్నటువంటి సమర్పణ మరి సిద్ధపడుతున్నటువంటి సిద్ధపాటు కావచ్చు ఈ విషయాలు అనేకమైన మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం పిల్లరా ఈ దిన కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో మాట్లాడబోతున్నాడు అలాగనే మరి టెన్త్ క్లాసు మరి ఇంకా మరి హై స్కూల్లో ఉన్నటువంటి వారు కానీ స్కూల్లో ఉన్నటువంటి వారు కానీ ఇంకా ఎగ్జామ్ రాయబోయేటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని బట్టి కూడా నేను దేవుని స్థుతిస్తూ ఉన్నాను ప్రతి ఒక్కరి కొరకు నేను ప్రార్థన చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను ముఖ్యంగా మరి ఈ దినం ఈ యొక్క వాక్యాన్ని వినటానికి దేవుడు మనకిచ్చిన కృపను బట్టి దేవుని స్తోత్రాలు వాక్యం వినే ముందు 
మనం అనేకమైనటువంటి విషయాలు మాట్లాడుకోవాలి వాటిలో కొన్ని విషయాలు ఏంటంటే ఈ యొక్క వాక్యాన్ని వింటున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఫోన్ కాల్స్ చేస్తున్నారు చేయండి తప్పకుండా సో మీకు ఫోన్ కాల్స్ అనేటువంటి నాకు ఎంతో సంతోషాన్ని కలుగజేస్తూ ఉన్నాయి సో అలాగే మీ ఫోన్ కాల్స్ ప్రతిరోజు నేను రిసీవ్ చేసుకుంటాను లేట్ అయితే ఒకవేళ మరుసటి రోజు కానీ లేకపోతే నెక్స్ట్ డే కానీ చేయడానికి నేను తప్పకుండా సమయం ఇస్తాను అలాగనే మరి వాక్యం వింటున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా సోమ మంగళ బుధవారాలు రాత్రి ఏడున్నర గంటలకి ఉదయం కొంచెం చేంజ్ చేయబడతా ఉంది ఏడు గంటలకు వస్తూ ఉంది అయితే ఐదు గంటలకి తొమ్మిదిన్నర గంటలు కూడా వస్తుందని నేను ఆశిస్తూ ఉన్నాను ఉదయకాలం గురువు శుక్ర శని ఆదివారాల్లో అలాగే పిల్లారా మరి దేవుని సన్నిధానంలో దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేరేపించిన రీతిగా వాక్యం మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటే ఈ పరిచర్యలు కూడా మీ సహాయ సహకారాలు అందించాల్సిందిగా ప్రభు పేరిట మనం చేస్తా ఉన్నాను క్రైస్ ద లాడ్ ఈ సామీలు ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడా మహోన్నతుడా ఘనమైన తండ్రి నీ కొందనా సుతులు స్తోత్రా చెలుస్తూ ఈ దిన కూడా నీ వాక్యం దా నాతో మాతో మాట్లాడమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నా నీ బలమైన సన్నిధి కుమ్మరించండి ప్రభు అభిషేకపు ఆత్మ మమ్మల్ని ఆవరించి నడిపించును గాక దుష్టాత్మ దురాత్మ చీకటాత్మ పితరాత్మ అల్లరి శక్తులన్నీ కూడా ఏ సైన్ నామంలో గద్దించబడును గాక బలమైనటువంటి సన్నిధిని ఆహ్వానిస్తున్నాము తండ్రి నాయన ఎగ్జామ్స్ రాయబోయే స్టూడెంట్స్ పైకి నీ ఆత్మను ఆహ్వానిస్తున్నా ప్రభు బిడ్డలను జ్ఞానంతో తెలివితో బుద్ధితో వివేకంతో నింపండి పరలోకపు సన్నిధితో నింపండి అగ్నితో అభిషేకముతో నింపండి దేవా బిడ్డలు నాయన భయముతో నాయన భక్తితో నీ సన్నిధిలో నీ మార్గంలో చదివిన ప్రతి పాఠ్య భాగము నాయన దేహపరమైన భయము కానీ మనుషుల భయం కానీ లేకుండా నాయన తండ్రి ఎగ్జామ్ రాయటానికి సహాయం చేయండి అలాగే టెన్త్ క్లాస్ రాసే వాళ్ళ కొరకు కూడా ప్రార్థిస్తున్నా దీవించండి నాయన ఆశీర్వదించండి మంచి నాయన మార్కులతో నాయన చక్కగా ఎగ్జామ్ రాయటానికి సహాయం చేయండి అలాగే ప్రభు తండ్రి అనేకులు నాయన బాధల్లో కష్టాలు నిందలు అవమానాలు ఉన్నారు ఆ బిడ్డలను కూడా దీవించండి విడిపించండి బాగు చేయండి స్వస్థపరచండి దేవా ఈ దినం నాయన నీ వాక్యం దా నాతో మాతో మాట్లాడి మహిమా ఘనత నీవే పొందమని ఏ సై శ్రేష్టమైన గొప్ప నామలు స్థుతించి ప్రార్థించి వేడుకొంటున్నాము తండ్రి ఆ మెయిన్ క్రైస్త లాండ్ ఒకే పిల్లరా బైబిల్ గ్రంథంలో నుండి దేవుని వాక్యాన్ని మనం చదువుకుందాం యోహాన్స్ వార్త పన్నెండు వాద్య మొదటి వచ్చిన దగ్గర నుండి కొన్ని వచ్చిన చదువుదాం జాన్స్ గాస్పాల్ చాప్టర్ ట్వెల్వ్ వర్స్ వన్ త్రూ సమ్ వర్సెస్ కాబట్టి ఏసు తాను మృతుల్లో నుండి లేపిన లాజరు ఉన్న బేతనయకు పస్కా పండుగకు ఆరు దినముల ముందు వచ్చెను అక్కడ వారు ఆయనకు విందు చేసిరి యేసు క్రీస్తు వారు ఇక్కడ బేతనయకు వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్న పిల్లారా అక్కడ విందు చేశారని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది పస్కా పండుగ ఆరు దినాల ముందు వచ్చాడని దేవుని వాక్యం మనకు సెలవిస్తూ ఉంది పస్కా పండుగనే చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది యూదులకి పస్కా అనేటువంటిది మరి యూదులు చాలా నిష్టగాను ఎంతో ఇష్టంగాను సంతోషంగాను చేస్తారనమాట ఎందుకంటే అది దేవుని అగ్ని కట్టడ దేవుని స్తోత్ర బైబిల్ కన్నా సెలవిస్తూ ఉంది అద్భుతమైనటువంటి మాటలు కొన్ని మాటలని మనం చదువుదాం ఇదైన వాక్యంలో నుండి ఎందుకు అంత ప్రాముఖ్యమైంది పస్క అనేటువంటిది మనం చదివితే బైబిల్ గ్రంథంలో పస్కాని గురించి చాలా విషయాలు చెబుతూ ఉన్నాయి యేసు క్రీస్తు వారు ఆయన ఈ భూమి మీద ఆయన బలియాగం అవ్వటానికి ముందు ఆరు దినాల ముందు వచ్చినట్లుగా ఈ యొక్క లేఖన భాగం యోహాన్ సువార్త పన్నెండవ అధ్యాయం మాత్రమే చెబుతూ ఉంది మిగిలిన అన్ని కూడా మరి ఇంకా రెండు రోజులు పస్కా పండుగ ఉంది అనేటువంటి వాక్యాలని తెలియజేస్తూ ఉన్నాయి మత్తే మార్కు లోక ఈ సువార్తల్లో కూడా అయితే పిల్లారా దేవుని వాక్యంలో నుండి కొన్ని వాక్యాలు మనం చదువుకుందాం ఓకే బైబిల్ గ్రంథంలో నుండి మత్తే సువార్త ఇరవై ఆరు అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన రెండు దినములైన పిమట పస్కా పండుగ వచ్చునని అప్పుడు మనిషి కుమారుడు సిలువు వేయబడుటకై అప్పగించబడినని మీకు తెలియనని చెప్పాను మార్కు సువార్త పద్నాలుగు వాద్య పన్నెండు వచ్చిన పులియని రొట్టెల పండుగలలో మొదటి దినమున వారు పస్కా పశువును వధించినప్పుడు ఆయన శిష్యులు నీవు పస్కాను భుజించుటకు మేము ఎక్కడికి వెళ్ళి సిద్ధపరచవాలని కోరుచున్నావని ఆయన అడగగా అంటే పులియని రొట్టెల పండుగ అని ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాం అంటే పస్కా అనేటువంటిది బలి చెల్లించి దాన్ని తింటూ పులియని రొట్టెల పండుగ కూడా చేయాలి అని చెప్పి ఇస్రాయేలీలకు ఆజ్ఞాపించినటువంటి వాక్యాలు నిర్గమాకాండంలో మనకు కనిపిస్తాయి పిల్లలు ఆ వాక్యాన్ని కూడా నేను చదివి వినిపిస్తాను అయితే మొదటగా కొన్ని వాక్యాలు మనం చదువుకుందాం పులియని రొట్టెల పండుగ అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది లూకాస్ వార్త ఇరవై రెండు వాది ఏడు వచ్చిన పస్కా పశువును వధించవలసిన పులియని రొట్టెల పండుగ రాగా పస్కా పశువును వధించవలసిన పులియని రొట్టెల పండుగ వచ్చింది అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ఇరవై రెండు వాద్య ఎనిమిదవ వచ్చిన కూడా యేసు పేతుర్ను యోహాను చూసి మీరు వెళ్ళి మనము భుజించుటకై పస్కాను మన కొరకు సిద్ధపరచుడని వారిని పంపెను ఓకే రెండవ వాద్య నలభై ఒకటి వచ్చిన కూడా పస్కా పండుగ అప్పుడు ఆయన తల్లిదండ్రులు ఏటేటా ఎర్షులేమునకు వెళ్ళుచు ఉండేది వారు అని దేవుని వాక్యం మనకి ఇక్కడ సెలవిస్తూ
చాలా ప్రాముఖ్యమైన చెప్పి మనం చదువుకుంటూ ఉన్నాం మనం వింటా ఉన్నాం ఈ వాక్యాల ద్వారా సో పస్కా అనేటువంటిది ఇస్రాయేలీలకి యూదులకి చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది హాలూయ ఎందుకో తెలుసా పస్కా బలి పశువుగా యేసు క్రీస్తు వారి భూమి మీదకి వచ్చారని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తా ఉంది ఇంకో వాక్యాన్ని మనం చదువుకుందాం యోహాన్ స్వార్థలోనే ఒక వాక్యాన్ని బైబిల్ గ్రంథంలో నుండి మనం చదువుకుందాం పన్నెండో వాద్యం పన్నెండో వచ్చిన జాన్సీ గాస్ ఫస్ట్ చాప్టర్ ట్వెల్వ్ అండ్ ట్వెల్వ్ మరునాడు ఆ పండుగకు వచ్చినని జన సమూహము యేసు ఎర్షులేమునికి వచ్చుచున్నాడని బహుజన సమూహం విన్నారనమాట దేవుని స్తోత్ర కొరిందులకి రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం ఏడు వచ్చును మీరు పులిపిండి లేని వారు గనక క్రొత్త ముద్ద అవుటకాయ ఆ పాతదైన పులిపిండిని తీసి పారవేయడి ఇంతేకాక క్రీస్తు అను మన పస్క పశువు వధించబడెను మీరు పులిపిండి లేని వారు గనక అని ఉంది బైబిల్లో అంటే పులిపిండి ఉండొద్దు పులి పులిసిన రొట్టెలు ఏమాత్రం కూడా తినకూడదు అని ఇస్రాయల్కి ఆజ్ఞాపించాడు దేవుడు పులిపిండి ఉండకూడదు అని చెబుతాడు అంటే పులిపిండి అనేది పాపానికి సాదృశ్యం అపవిత్రతకి అక్రమానికి అన్యాయానికి దొంగతనాలు మోసాలు ఇంకేమైనా కావచ్చు అనకండి ఇస్రాయేలీని దేవుడు ప్రత్యేకపరుచున్నాడు ఇస్రాయేలీలు ఐగుప్తు దేశంలో ఐగుప్తు యొక్క ఇంటిలోనూ దేశంలోనూ వారు కలిగినటువంటి శ్రమ బాధ నింద అవమానం అంతటి నుండి విడిపిస్తూ ఉన్నాడు పస్క అంటే పాస్ ఓవర్ అని అర్థం పిల్లలు అంటే బలి చెల్లించబడటం బలి చెల్లించి విడుదలకు బలి ఐ మీన్ విడుదల కోసం బలి విడు వాళ్ళు ఆ ఐగుప్తు దేశాన్ని విడిచిపెట్టే ముందు బలి చెల్లించారు బైబిల్ గ్రంథంలో అనేకమైనటువంటి వాక్యాలు ఉండి మనం చదువుకుందాం ఇస్రాయేలీలు ముట్టకుండు నిమిత్తము అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తా ఉంది పిల్లారా అంటే తొలిచూలు పిల్లలు ఐగుప్తు దేశం తొలిచూలు పిల్లలు ప్రతి ఒక్కళ్ళు చనిపోయారు ఎందుకంటే ఇస్రాయేలీని బాధ పెట్టారు ఇస్రాయేల్ని గాయం చేశారు ఇస్రాయేల్ బానిసలుగా చూసుకున్నారు ఇస్రాయేలీని చాలా హీనంగా తక్కువగా నీచ్యంగా చూశారు అనమాట అంత భయంకరమైన బానిసత్వాన్ని అక్కడ అనుభవించారు పిల్లలు మీ జీవితంలో కూడా బానిసత్వం ఉందేమో భయంకరమైనటువంటి చీకటి కట్లు ఉన్నాయేమో దురాత్మ కట్లు ఉన్నాయి బంధకాలు ఉన్నాయి రోగాలు వ్యాధులు కొన్నిసార్లు మనుషులకు బానిసలు అయిపోయి వ్యసనాలకు బానిసలు అయిపోయి కొన్నిసార్లు నానా రకాలైనటువంటి చెడు దురలవాట్లకు బానిసలు అయిపోయి చాలామంది బానిసత్తులు ఉంటారు పిల్లలు బానిసత్వ కట్ల నుండి విడుదల కోసము పస్కా బలి అర్పించబడింది పాస్ ఓవర్ అంటే ఒక బలిని బలి పశువుని బలి చెల్లించారనమాట ఆ దినం దేవుని స్తోత్రం అంటే మేకలో కానీ గొర్రెలో కానీ తీసుకోవచ్చు అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తాం కింద వాక్యాలు ఇంకా చదువుకుందాం నిర్మాకాండలోకి మనం వెళదాం యోహాన్ స్వార్త పంతొమ్మిది వాద్యం ముప్పై ఆరు వచ్చిన కూడా సెలవిస్తూ ఉంది అతని ఎముకలలో ఒకటైనను విరవబడదు అను లేఖను నెరవేరినట్లు అని దేవుని వాక్యంలో చెప్పినట్లుగా ఈ వాక్యాలన్నీ కూడా యేసు ప్రభుకి సంబంధించినటువంటి పిల్లారా అయితే ఇప్పుడు నిర్మాకాండ మనం చదువుదాం యేసు క్రీస్తు ప్రభులు వారు బలవుతాడు ఆయన ఎముకలో ఎముకలు ఎరవు లేకపోతే ఆయన సమాధిలో ఉండడు లేకపోతే ఆయన కుళ్ళిపోడు ఇంకా చెప్పుకుంటూ పోతే ఇలాగా ఆయన అపవిత్రుడు కాదు ఆయన పరిశుద్ధుడు ఆయన నీతిమంతుడు నీతిమంతుడైనటువంటి పరిశుద్ధుడు నిర్దోషమైనటువంటి బలిగా ప్రైజ్ ద లాడ్ మానవుడిగా ఈ భూమి మీదకి వచ్చాడు యేసు క్రీస్తు వారు మన కొరకు మన పాపముల కొరకు శాపముల కొరకు బలియాగం అవటానికి మనల్ని విమోచించడానికి పిల్లారా నిర్మా కాండం పన్నెండు వాద్యాము ఒకటి నుండి కొన్ని వచనాలు మనం చదువుకుందాం యాభై ఒకటి వచ్చిన వారికి స్పష్టంగా చెబుతా ఉంది ఇస్రాయేలీలు ఐగుప్తు దేశం నుండి బయటకు వచ్చినట్లుగా అయితే కొన్ని వచ్చినాలు మనం చదువుకుందాం మొదట వచ్చిన మోస అహరోన్లు ఐగుప్తు దేశంలో ఉండగా యహో వారితో ఇలాగ సెలవిచ్చను నెలలో ఈ నెల మీకు మొదటిది ఇది మీ సంవత్సరమునకు మొదటి నెల మీరు ఇస్రాయేలీల సర్వ సమాజంలో ఈ నెల దశమి నాడు వారు తమ తమ కుటుంబముల లెక్క చొప్పున ఒక్కొక్కడు గొర్రె పిల్లనైనను మేక పిల్లనైనను అనగా ప్రతి ప్రతి ఇంటికి ఒక గొర్రె పిల్లనైనను ఒక మేక పిల్లనైనను తీసుకునివలను ఇక్కడ దేవుని వాక్యం ఏమైనా సెలవిస్తుంది అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా గొర్రె పిల్లని కానీ మేక పిల్లని కానీ తీసుకోవాలి అని సెలవిస్తాం ఒకవేళ తక్కువగా ఉన్నట్లయితే ఇద్దరు పంచుకోవచ్చు అని కూడా చెబుతూ ఉంది ఇంకా కొన్ని వచ్చినాల్లో మన చదువుకున్నట్టయితే ఆరు వచ్చిన ఈ విధంగా సెలవిస్తాం నిర్దోషమైన ఏడాది మగపిల్లను తీసుకునివలను గొర్రెల్లో నుండి అయినను మేకల్లో నుండి అయినను దాన్ని తీసుకునివచ్చును గొర్రెల్లో నుండి కానీ మేకల్లో నుండి కానీ తీసుకోవచ్చు అని చెబుతా ఉన్నారు అంటే బలి ఇచ్చేటువంటి బలి పశువుని గురించి లేకపోతే బలి యాగాని గురించి ఇక్కడ దేవుని వాక్యం సెలవిస్తా ఉంది పిల్లారా ఇప్పుడు పద్నాలుగు పదిహేను వచ్చినాలు మనం చదువుకుందాం కాబట్టి ఈ దినము మీకు జ్ఞాపకార్థమైన దగును మీరు యహోవాకు పండుగగా దాన్ని ఆచరించవలను తరతరములకు నిత్యమైన కట్టడిగా దాన్ని ఆచరించవలను నిత్యమైన కట్టడిగా ఆచరించాలని చెప్పాడు దేవుడు ఆ దినం సో కాబట్టి ఇంకా ఈ అధ్యాయం మొత్తం చదువుకుంటా వెళ్తే పిల్లారు ఇస్రాయేలీలు రాత్రి అర్ధరాత్రి వేళ అంటే మరి ఇస్రాయేలీలకు ఒక మొదటి దినముగా అర్ధరాత్రి వేళ ఎస్ ప్రైజ్ ద లాడ్ 
దేవుని వాక్యం సెలవిస్తా ఉంది పిల్లారా బైబిల్ గ్రంథంలో నుండి స్పష్టమైనటువంటి విషయాలని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇది నిస్సాన్ అనేటువంటి నెలలో పద్నాలుగో తారీఖున వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి అంటే అర్ధరాత్రి వేళ ఇచ్చినటువంటి బలి సో ఆ బలి చెల్లించి పులి రొట్లు పండగ చేసుకుంటూ పులి రొట్లు తింటూ వాళ్ళు బయలుదేరుతూ ఉండారు ఏడు రోజులు పులి రొట్టెలు పండగ చేయాలని చెప్పి ఆద్య మొత్తం చెబుతూ ఉంది అయితే ప్రాముఖ్యంగా ఇస్రాయేలీలు అక్కడ నుండి బయలుదేరి వచ్చేటప్పుడుగా వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళు చేసినటువంటి పండగ బలియాగము ఆ దినము నుండి నేటి వరకు పిల్లారా మరి యేసు క్రీస్తు వారికి బలికి సాదృశ్యంగా ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తాం యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు మన కోరికు బలైపోయినటువంటి దేవుని యొక్క గొర్రె పిల్ల దేవునికి స్తోత్ర ఈ యొక్క యోహాన్ స్వార్త పన్నెండవ అధ్యాయంలో అనేకమైనటువంటి విషయాలు ఉండి అయితే యేసుక్రీస్తు వారు తన బలిని గురించి తనను గురించి ముందుగానే చెప్పాడు ఆ వాక్యాలు కొన్ని మనం చదువుకుందామా యేసు ప్రభు వారు ముందుగానే ప్రకటించాడు పిల్లర ఆయన మరణాన్ని గురించి ఆయన విమోచనను గురించి ఆయన యొక్క యాగాన్ని గురించి ఆయన లేఖనాలని నెరవేర్చడానికి భూమి మీదకి వచ్చిన అని అనేక సార్లు సెలవిచ్చాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు మన కోరికు బలైపోయాడని వాక్యాలు స్పష్టంగా చెబుతా ఉన్నాయి బలి కాక ముందే యేసు ప్రభు వారు ఎరుషులేమకు వచ్చి సిద్ధపడతా ఉన్నాడు పస్కాను ఆచరిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన పస్కా పండుగని యోహాన్ స్వార్థలో మూడు సార్లు అంటే మూడు సంవత్సరాలు ఆచరించినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అంతకుముందే ముప్పై సంవత్సరాలు ఆయన ప్రతి ఏట వస్తూ ఉండేను అని దేవుని వాక్యం కూడా సెలవిస్తూ ఉంది పన్నెండు సంవత్సరాల వయసులో కూడా యేసు ప్రభు వారు ఎరుషులేం దేవాలయంలో ఉండి గొప్పవారితోనూ శాస్త్రులతోనూ పరిశీలతోనూ లేకపోతే జ్ఞానం కలిగి పండితులతో మాట్లాడినట్లుగా కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం పిల్లారా బైబిల్ కథలు మార్క్స్ వార్త ఎనిమిదవ వాద్య ముప్పై ఒకటి వచ్చిన మార్క్స్ చాప్టర్ ఎయిట్ వర్స్ థర్టీ వన్ మనిషి కుమారుడు అనేక హింసలు పొంది పెద్దల చేతను ప్రధాన యాజకుల చేతను శాస్త్రుల చేతను ఉపేక్షించబడి మూడు దినములైన తర్వాత లేచుట అగత్యమని ఆయన వారికి బోధింప నారంభించను మార్క్స్ వార్త తొమ్మిది ముప్పై ఒకటి ఏలైనగా ఆయన తన శిష్యులకు బోధించుచు మనిషి కుమారుడు మనుషుల చేతికి అప్పగించబడుచున్నాడు వారు ఆయన చంపెదరు చంపబడిన మూడు దినములకు ఆయన లేచునని చెప్పిన వారు చంపుతారు అని చెబుతూ ఉన్నాడు పిల్లారా మూడు పది వాద్య ముప్పై మూడో వచ్చిన మార్క్స్ వార్త పది ముప్పై మూడు మార్క్స్ చాప్టర్ టెన్ వర్స్ థర్టీ త్రీ మనం ఎరుషులేమునకు వెళ్ళుచున్న మనిషి కుమారుడు ప్రధాన యాజకులకు శాస్త్రులకును అప్పగించబడును వారు ఆయనకు మరణ శిక్ష విధించి ఆయనను అన్య జనులకు అప్పగించెదరు ముప్పై నాలుగు వచ్చిన వారు ఆయనను అపహసించి ఆయన మీద ఉమ్మి వేసి కొరడాలతో ఆయనను కొట్టి చంపెదరు మూడు దినములైన తర్వాత ఆయన తిరిగి లేచునని చెప్పాను సో లోకాస్ వార్త పద్దెనిమిది వాద్య ముప్పై ఒకటి వచనంలో కూడా ఈ వాక్యాలు నెరవేర్చబడతా ఉన్నాయి పిల్లారా ముప్పై రెండు వచనంలో కూడా వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ముప్పై రెండు వచ్చిన ఏం చెబుతుందంటే ఆయన అన్ని జనులకు అప్పగించబడును వారు ఆయనను అపహసించి అవమానించి ఆయన మీద ఉమ్మి వేసి ఆయన కొరడాలతో కొట్టి చంపుదురు మూడో దినమున ఆయన మరలా లేచునని చెప్పాను ఈ వాక్యాలు అన్నీ కూడా పిల్లారా నెరవేర్చబడినట్లుగా దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది అవి కూడా నేను చెబుతాను రాబోయే దినాల్లో సో ముందుగానే యేసు ప్రభు చెప్పాడు ఏదైతే చెప్పాడు అవన్నీ కూడా నెరవేరిన యేసు ప్రభు నందు ఆయన మౌనంగా ఉండి శిక్షను తీసుకున్నాడు భరించాడు ఆయన మన కొరకు గాయాలు చేయబడ్డాడు యేసుక్రీస్తు వారు ఎక్కడ ఎదిరించలేదు పిల్లారు ఎక్కడ దూషించలేదు నిందించలేదు అవమానించలేదు ఎవరిని కూడా మాకు నాకు శిక్ష వేయొద్దు నేనేం తప్పు చేసాను అని చెప్పలేదు పిల్లారా ఆయన లోబడినట్లుగా దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ప్రహిస్ ద లాడ్ ఆయన మరణాన్ని గురించి కూడా మొట్టమొదటిగా యేసు ప్రభు వారు అనేకమైనటువంటి విషయాలు చెప్పుకుంటూ వస్తూనే ఉన్నాడు మొదటి నుండి కూడా మూడు సంవత్సరాలు అనేక సార్లు చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు అలాగనే మూడున్నర సంవత్సరాలు ఈ భూమి మీద ఆయన బ్రతికి చివరి దినాల్లో కూడా అనేకమైనటువంటి విషయాలు చెప్పాడు పిల్లారా చివరి దినాల్లోనే మనం చాలా విషయాలు చదువుకుంటూ ఉన్నాం ఇప్పుడు యోహాను సువార్తలో కొన్ని వాక్యాలని మనం చదువుకుందాం పదహారు వాద్య ముప్పై రెండు వచ్చినంలో యోహాన్ సువార్త పదహారు ముప్పై రెండు ఇదిగో మీలో ప్రతి వాడును ఎవని ఇంటికి వాడు చెదిరిపోయి నన్ను ఒంటరిగా విడిచిపెట్టి గడి అవచ్చుచున్నది వచ్చే ఉన్నది అయితే తండ్రి నాతో ఉన్నాడు కనుక నేను ఒంటరిని కాను తండ్రి నాతో ఉన్నాడు కాబట్టి నేను ఒంటరిని కాదు అంటున్నాడు యోహాన్ సువార్త పద్దెనిమిది నాలుగు ఏసు తనకు సంభవింపబో అన్నీ ఎరిగిన వాడై వారి ఎద్దుకు వెళ్ళి మీరెవరిని వెతుకుచున్నారని వారిని అడిగాను వారి ఎవరిని వెతుకుచున్నారని యేసు ప్రభు అడుగుతూ ఉన్నాడు పద్నాలుగు వాది ఎరిగిందో వచ్చిన అయితే నేను లేచిన తర్వాత మీకంటే ముందుగా గల్లేలోనికి వెళ్ళదునని చెప్పాను దేవునికి స్తోత్ర సో పిల్లరా దేవుని వాక్యం ఏమని సెలవిస్తూ ఉందంటే ఇక్కడ యేసు క్రీస్తు వారు ముందుగానే ఆయన శ్రమల గురించి ఆయన మరణాన్ని గురించి ఎరిగినటువంటి వాడిగా ఉన్నాడు ఆయన పొందబోయే గాయాల గురించి ఎరిగినటువంటి వాడిగా ఉన్నాడు ఆయన చేయబోయే బలి యాగాన్ని గురించి ఎరిగినటువంటి వాడిగా ఉన్నాడు అలాగ చేయబడటానికి అప్పగించుకుంటూ ఉన్నాడు అప్పగించుకుంటూ ఉన్నాడని మనం
యేసు ప్రభు అబద్ధాలు ఆడలేదు యేసు ప్రభు తృణీకరించలేదు తండ్రి చిత్తానికి అప్పగించుకున్నాడు తండ్రి ఏదైతే చెప్పాడు ఏదైతే చేయమన్నాడు దాన్నే చేస్తూ ఉన్నాడు అదే యేసు ప్రభులో ఉన్న ప్రత్యక్షత లేదా ప్రత్యేకత దేవుని స్తోత్రం హలల్లు యాకుంది అయోహం స్వార్థ పన్నెండు పదమూడు ఖర్జూరుపు మట్లు పట్టుకొని ఆయనను ఎదుర్కొనబోయి జయము ప్రభు పేరట వచ్చుచున్న ఇస్రాయేలు రాజు స్థుతింపబడునుగాక అని కేకలు వేసిరి పద్నాలుగు వచ్చిన సియోను కుమారి భయపడకము ఇదిగో నీ రాజు గాడిద పిల్ల మీద ఆశీనుడై వచ్చుచున్నాడని వ్రాయబడిన ప్రకారము ఏసు ఒక చిన్న గాడిదను కనుగొని దాని మీద కూర్చుండెను పదహారు వచ్చును ఆయన శిష్యులు ఈ మాట మొదట గ్రహింపలేదు కానీ యేసు మహిమపరచబడినప్పుడు అవి ఆయనను గురించి వ్రాయబడినని వారు ఆయనకు వాటిని చేసిరని జ్ఞాపకమునకు తెచ్చుకొని రీ దేవుని స్తోత్ర సో శిష్యులు కూడా పిల్లారా యేసు ప్రభు చెప్పిన కొన్ని గ్రహించలేదు తర్వాత ఆయన మరణం తర్వాత పునరుద్ధానం తర్వాత ఇవన్నీ కూడా గ్రహించినట్లుగా దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది బైబిల్ గ్రంథంలో ఆయన గురించి ప్రవచించబడిన అనేక ప్రవచనాలు నెరవేరిని పిల్లారా యేసు ప్రభు ముందుగా ప్రవచించాడు తన మరణాన్ని గురించి అలాగే ప్రవక్తలు ప్రవ ప్రవచించారు ఏడు వందల సంవత్సరాల క్రితం అలాగే ఆది కాండంలో కూడా దాదాపుగా యేసు ప్రభు రాక ముందు నాలుగు వంద నాలుగు వేల సంవత్సరాల క్రితం కూడా ప్రవ ప్రవచించబడిన ప్రవచనాలు మరి వేల సంవత్సరాల క్రితము వెయ్యి సంవత్సరాల క్రితం మనం చూసుకుంటే దావిద్ ప్రవచించాడు పదిహేను వందల సం సంవత్సరాల క్రితము మోసే ప్రవచించాడు ఇట్లాగా భక్తులు అందరూ కూడా యేసు ప్రభుని గురించి ప్రవచించారు పిల్లారా యేసు ప్రభుని గురించి ప్రకటించబడిన పిల్లారా హోసన్నా జయం అని చెప్పారు కదా హోసన్న అంటే సేవ్ నవ్ అని అర్థం అంటే రక్షించము లేకపోతే రక్షణ కాపుదల విజయము అంతే కదా మరి విజయం అంటే రక్షించబడితేనే కదా నాశనమైతే పాడైపోతే పతనమైపోతే కాదు కదా యేసు ప్రభు రక్షించువాడని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది పిల్లారు ఆయన రక్షకుడిగా వచ్చాడు విమోచకుడిగా వచ్చాడు కొన్ని వాక్యాలు సెలవిస్తూ ఉన్నాయి ఈ క్షయమైనది అక్షయతను ధరించుకునేటప్పుడు ఈ మర్చ్యమైనది అమర్చ్యతను ధరించుకునేటప్పుడు విజయం మందు మరణము మృంగివేయబడినని వ్రాయబడిన వాక్యము నెరవేరిన మరణం అందు యామేన్ మర్చమైనది అమర్చమైనది పిల్లారు ఇక్కడ కనబడతాయి విజయం మందు మరణం అందు ఉన్నటువంటి నిన్ను లేత మరణములో ఉన్న నిన్ను మరణానికి గురి అవుతున్నటువంటి నిన్ను విమోచించటానికి విజయాన్ని ఇవ్వటానికి యేసు క్రీస్తు వారి భూమి మీదకి వచ్చాడు పిల్లారా దేవునికి స్తోత్ర విజయాన్నిచ్చే దేవునికి ఆయన నీ కోసం నా కోసం సిద్ధపడ్డాడు పిల్లారా ఎర్షిలేములో ప్రైజ్ ద లాడ్ ఇంకా మనకి మరి యేసు ప్రభు వారు సెలువుకు అప్పగించబడటము సెలువులో ఆయన అనేకమైనటువంటి ఏడు మాటలు పలుకొట్టము అనేక శ్రమలు పొందటము గాయాలు చేయబట్టి ఇవి నేను మీతో పంచుకుంటాను రాబోయే దినాల్లో అలాగే పునరుద్ధానాన్ని గురించి పంచుకుంటాను వాక్య సెలవిస్తూ ఉంది కీర్తన నూట పద్దెనిమిది ఇరవై ఐదో కీర్తనలో యహోవా దయచేసి నన్ను రక్షింపుము యహోవా దయచేసి అభివృద్ధి కలిగించు రక్షణ కలుగు చేయమని మరపెట్టు అభివృద్ధి కలుగు చేయమని మరపెట్టు దీవించమని మరపెట్టు ఆశీర్వదించమని మరపెట్టండి ప్రైజ్ ద లాట్ రక్షకుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు రక్షించటానికి జయమునిచ్చువాడు ఆయన రాజులకు రాజు ప్రభులకు ప్రభు దేవాతి దేవుడు విమోచకుడు ఈ దినం నీ విమో నీ విమోచకుడు నిన్ను విమోచించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడని నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను పిల్లారా ఇంకో వాక్యం చదువుదాం నూట పద్దెనిమిదో కీర్తన అయ్యారో వచ్చినంలో యహో పేరట వచ్చువాడు ఆశీర్వాదం ముందును గాక యహో మందిరంలో నుండి మిమ్మల్ని దీవించుచు ఉన్నాము ఆ మెయిన్ ప్రైజ్ ద లాండ్ ఇరవై ఏడు వచ్చిన యహోవాయే దేవుడు ఆయన మనకు వెలుగును అనుగ్రహించి ఉన్నాడు ఉత్సవ బలి పశువును త్రాళ్లతో బలి పీటపు కొమ్ములకు కట్టుడి బలి పశువు బలి అయిపోయినటువంటి యేసు క్రీస్తు వారు యాగమైపోయినటువంటి యేసు క్రీస్తు ప్రభు నీ కోసం నా కోసము నీవు నా దేవుడవు నేను నీకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించేది నీవు నా దేవుడవు నిన్నే ఘనపరిచేది అని అంటున్నాడు భక్తుడు దేవుని స్తోత్రం ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చిన యహోవ దయాలుడు ఆయన కృప నిరంతరం నిల్చుచున్నది ఆయనకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుడి అని చెబుతా ఉన్నాడు పిల్లారా దేవునికి స్తోత్ర దేవునికే వందనాలు చెల్లించాలి పిల్లార మన జీవితంలో ప్రతి కార్యాన్ని బట్టి ఆయన చేసిన మేళును బట్టి ఆయన చేసిన మంచి మంచి జీవితం మనకి ఇచ్చాడు కదా మంచి మేలు చేసి మన జీవితాలకి మంచి చేసాడు కదా ప్రాణాన్ని ఇచ్చాడు కదా ప్రైజ్ దిల్లా రోమ పత్రిక పది ఎనిమిది చెబుతూ ఉంది అదేమని చెప్పుచున్నది వాక్యం నీ వద్దు నీ నోట నీ హృదయంలోనూ ఉన్నది అది మేము ప్రకటించే విశ్వాస వాక్యమే అదే మనకు యేసు ప్రభు నీ నోటితో ఒప్పుకొని దేవుడు మృతుల్లో నుండి ఆయన లేపినని నీ హృదయం మంది విశ్వసించడంలా నీవు రక్షింపబడదువు రక్షణ కోసము యేసు ప్రభు ఈ భూమి మీదకి వచ్చాడు పిల్లారా ఏలైనగా నీతి కలిగినట్లు మనుషుడు హృదయములో విశ్వసించును రక్షణ కలిగినట్లు నోటితో ఒప్పుకొనును ఏలైనా ఆయన ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచు వాడు ఎవడును సిగ్గుపడని లేఖనము చెప్పుచు ఉన్నది యూదుడని గ్రీసు దేశస్థుడని భేదము లేదు ఒక్క ప్రభు అందరికి ప్రభు అయి ఉండి తనకు ప్రార్థన చేయవారందరి ఎడల దయచూపుడకై ఐశ్వర్యవంతుడై ఉన్నాడు ఎందుకనగా ప్రభు నామను బట్టి ప్రార్థన చేయవాడెవడో 
వాడు రక్షణ పొందును అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తా ఉంది పిల్లార ఏసయ్య రక్షణ పొందుకనండి ఏసయ్య ఇస్రాయేలీని ఏ విధంగానైతే ఆ దినం మోసే నడిపించాడు ఇస్రాయేలీని ప్రైజ్ ద లాడ్ బలి చెల్లించబడి పులియన్ రొట్ల పండుగగా ప్రైజ్ ద నేటికి యూదులు ఇస్రాయేలీలా చేస్తూ ఉంటారు పిల్లర పులియన్ రొట్ల పండుగ పులియని రొట్టె పాపము లేనటువంటిది యేసు ప్రభు పాపము లేనివాడు యోహాసు వార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో పదవ అధ్యాయంలో యేసు ప్రభు వారు అనేకమైనటువంటి విషయాలు మాట్లాడారు పిల్లర ఎనిమిదవ అధ్యాయ నలభై ఆరు వచ్చిన కూడా నాలుగు పాపం ఉందని మీలో ఎవడు స్థాపించగలడని చెప్పి పాపం లేనివాడు ఆయన చెప్పాడు పాపం లేనివాడని సో పిల్లర్ యేసు క్రీస్తు ద్వారా మనము ఈ దినము ఏలుబడి చేస్తూ ఉన్నాం ప్రతి దుష్ట శక్తిని సాతాను శక్తుల్ని రోగాలని వ్యాధుల్ని పాపాన్ని శాపాన్ని అన్నిటిని ఏలుబడి చేయడానికి అధికారం ఇచ్చాడు అన్నిటిపైన బలము శక్తిని ఇచ్చాడు అధికారాన్ని ఇచ్చాడు యేసు క్రీస్తు వారు యేసు క్రీస్తు వారు నీ కోసం నా కోసం ఎర్షులేములో యాగం అవటానికి సిద్ధపడ్డాడు పిల్లరా హలూయ ఆయన యాగమయ్యాడు ఆయన చనిపోయి సమాచేయబడి తిరిగి లేచాడు ఆయన పరలోకానికి వెళ్ళాడు మళ్ళీ పరలోకాన్ని తిరిగి రాబోతూ ఉన్నాడు ఆయన రాకడ కొరకు సిద్ధపడితే నిన్ను నన్ను పరలోకానికి తీసుకొని వెళ్తాడు హలూయ సో ఈ దినము సిద్ధపడండి ప్రైస్ లాట్ యేసు ప్రభు కూడా సిద్ధపడినట్లు మీరు సిద్ధపడండి ఆయన రక్షణ కార్యాన్ని పొందుకోవటానికి బాప్తీసం తీసుకోవటానికి పాప క్షమాపణ పొందుకోవటానికి నిత్య జీవానికి వారసులు అవ్వటానికి ప్రభునందు విశ్వాసం నిత్య జీవాన్ని ఇస్తూ ఉంది పరలోక రాజ్యాన్ని ఇస్తూ ఉంది దేవునికి స్తోత్రం ఏసై ఇచ్చే రక్షణ ఏసై ఇచ్చే గొప్ప విమోచన పొందమని ప్రభుపేట మనం చేస్తూ ఈ దినం ప్రభు మనతో మాట్లాడిన ప్రతి మాటను బట్టి వందనా చెల్లిస్తూ ప్రార్థనతో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ముందుకి కొనసాగించుదాం ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడ మహోన్నతుడ ఘనమైనటువంటి తండ్రి సమయ దినం కొరకు కొంత నాలుగు సుతులు స్తోత్రాలు మా ముందున్నటువంటి ప్రతి కార్యం గురించి మేము ప్రార్థిస్తున్నాను ఆయన దేవ మా జీవితాల గురించి ప్రార్థిస్తున్నాం మా కుటుంబాల గురించి ప్రార్థిస్తున్నాం మా పిల్లల గురించి మా దేశము మా రాష్ట్రము మా జిల్లాల గురించి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నా దేవ ఎగ్జామ్స్ రాయిబోయే బిడ్డల కొరకు మరోసారి ప్రార్థిస్తున్నాం దీవించండి ప్రతి ఒక్కరిని కృపతో శక్తితో జ్ఞానముతో తెలివితో బుద్ధితో ఆరోగ్యముతో ఆనందముతో సంతోషముతో దీవించండి మా ప్రియులు రోగాలు వ్యాధులు బలహీనతలు ఉన్న ప్రతి బిడ్డ విమోచించబడును గాక విడుదల పొందును గాక రక్షణ పొందును గాక స్వస్థత పొందును గాక చెడు వ్యసనాలు బలహీనతలు అనారోగ్యము అపవిత్ర ఆత్మశక్తులు అన్నిటి నుండి రక్షణ విడుదల స్వస్థత పొందుదురు గాక అప్పుల బాధ నుండి విడుదల కోర్టు కేసుల నుండి విడుదల నానా రకాలైనటువంటి ప్రభు ఆ సమస్యల నుండి విడుదల కుటుంబంలో భార్య భర్తల నాయన మధ్యలో ఆ సమాధానం నుండి విడుదల అలాగనే ప్రభు బానిసత్వ కట్లు తెంచివేయబడాలి ప్రభు మనుషులు బానిసత్వ నుండి విడుదల వ్యసనాల నుండి విడుదల నానా రకాలైనటువంటి ప్రభు పాపపు శక్తులన్నిటి నుండి విడుదల పొందుదురు గాక ఈ దినమే ఈ అద్భుతమైన సన్నిధిని బిడ్డలను దీవించును గాక మహిమ ఘనత నీకే చెల్లిస్తూ ఈ సమయం దినం కొరకు వంద నాలుగు సుతులు స్తోత్ర చెల్లించి ఏసై నామును శుతించి ప్రార్థించి వేడుకుంటూ నాము తండ్రి ఆమె ప్రైస్ ద లాడ్ అందరూ ప్రభుపేట హృదయపూర్వక వందనాలు ఇక రాబోయేటువంటి మరి శుభ శుక్రవారం కావచ్చు గుడ్ ఫ్రైడే అని పునరుద్ధానం అని చెప్పటం ద్వారా మనకెంతో శక్తిని ఆశీర్వాదాలని దీవిల్ని కూడా పొందుకుంటాం పరలోకము నుండి సో వాటి మరి సందర్భాన్ని అనుసరించి అనేకమైన వాక్యాలు మనం వినబోతూ ఉన్నాం అందరికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను గుడ్ ఫ్రైడే కానీ మరి అలాగనే పునరుద్ధానపు ఏస్ట్ అనేటువంటి మరి ఒకవేళ ప్రజలు చాలామంది మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కాదు ప్రపంచం అంతా ఏస్ట్ అని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు పునరుద్ధానుడైనటువంటి ఏసు క్రీస్తు యొక్క శుభాకాంక్షలు మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను అలాగే దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాన్ని సమృద్ధిగా దీవించి ఆశీర్వదించిన గాక ఏ సంఘానికి వెళ్ళని వారిని జీసస్ క్రియ చర్చకి ఆహ్వానిస్తున్న బైపాస్ రోడ్ కంటేశ్వర నిజామాబాద్కి ఆహ్వానిస్తున్నాను రండి ఉదయం పది గంటలకు ఉంటుంది శుక్రవారం పదకొండు గంటలకు ఉపాస ప్రార్థన ఉంటుంది ఉదయం ఐదు గంటలకు ప్రార్థనలు ఉంటాయి ప్రతి ప్రార్థన మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నారు దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాన్ని సమృద్ధి కృపతో దీవించి ఆశీర్వదించిన గాక ఈ కార్యక్రమం మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటే మీ హస్తాలు చాపండి దేవుని సేవకు ముందుకు రండి పరిచయకు ముందుకు రండి వెనక అనేకమైన రీతులు వాక్య విస్తారంగా ప్రకటించబడినట్లుగా మీ సహాయ సహకారాలు అందించాల్సింది ప్రభుపేట మనం చేస్తూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటాం గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే అండ్ వండర్ఫుల్ డే ప్రైస్ ద ల